എടാ ബാലു ഞാനേ ഒരു അടിപൊളി പെണ്ണിനെ കണ്ടു ആ കുര്യാക്കോസിന്റെ ഫ്ലാറ്റില് എന്നിട്ട് നീ മുട്ടിയ ഇല്ലടാ അയാളുടെ മോളെ പോലെ ഉണ്ട് കണ്ടിട്ട് അയാൾ അവിടെ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പൊ തന്നെ വാതിലടച്ച് എടാ അങ്ങേരില്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും ചെല്ലടാ അതൊക്കെ മോശല്ലടാ മോശമാണെങ്കിൽ നീ പോയി സുഭാഷ് പാർക്കിരി അവിടെ പുതിയ രണ്ട് പ്രതിമ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സാൻറാജ് ഒന്ന് പുളങ്കിതയാക്കട്ടെ നീ ഫോൺ വൈ വൈ താങ്കളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സാർ ഇവിടെ ഇല്ലാന്ന് സാറോ അപ്പോ മകളല്ലേ അല്ല താഴെ ലോബിലിരുന്ന് സാറിന് വിളിച്ചപ്പോ ബാലു പറഞ്ഞു അകത്ത് കേട്ടിരുന്നോളെ ബാലു അല്ല മറ്റേ കുര്യാക്കോ സാർ സാർ അങ്ങനെ പറയാൻ വഴിയില്ലല്ലോ ഞാൻ എന്തിനാ മാം നോണോ പറയുന്നേ സാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാ അകത്ത് കേടിയിരുന്നോളം പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നാ വാ കേറിയിരിക്കേ ആ താങ്ക് യു കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടാവും ജ്യൂസ് എടുക്കട്ടെ ആ മതി അതെ ഈ സീനിയർ സിറ്റിസൺസിന് ഡിസ്കൗണ്ട് സ്കീം നല്ലതും ഉണ്ടോ ഈ പൈസ കുറയ്ക്കുന്ന സീനിയർ സിറ്റിസൺസിന് ഡിസ്കൗണ്ട് സ്കീം ഉണ്ട് ആണോ ഇപ്പ പറയേ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനുള്ളതാണ് അച്ചായന്റെയും ഓഷയുടെയും രീതി ഇതാണ് എൻജോയ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സെക്കൻഡ് ഓഫ് ദി ലൈഫ് ഈ ക്ലോക്ക് എന്തെങ്ങനെ അത് ഇവിടത്തെ ഓരോ സെറ്റപ്പുകൾ താങ്കളാണല്ലോ ഫോണിൽ സാറിനോട് സംസാരിച്ചത് അപ്പൊ എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാനോ അല്ല ഞങ്ങൾ ഈ ഷോറൂമിന്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഇരിക്കൂ സാർ ഒരു നേരെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം അല്ലേ എന്ത് സംസാരിക്കാൻ പുതിയ കാർ എന്തേലും മേടിക്കാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടോ ഇരിക്കൂ പ്ലാൻ ഉണ്ടോ ഇപ്പോ തൽക്കാലം അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ ഇല്ല ഇല്ല ഉണ്ടാവുമ്പോ ഞാൻ അറിയിക്കാം വൺ സെക്കൻഡ് എന്താടാ നമ്മുടെ യാതൊരു ഒരാളെ ഇഷ്ടമാടാ എനിക്ക് വേറെ ആള് സെറ്റായി മാർക്കറ്റിംഗ് 
ഇങ്ങനെ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഇരിക്കണ്ട എന്തെങ്കിലും മിണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കാം സാർ വരുന്നവരെ നമ്മൾ തമ്മിലൊരു വൈബ് കിട്ടുമല്ലോ പിന്നെ ബാലു സാറിനെ പറ്റി ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞായിരുന്നു സാറ് വിളിച്ചിട്ട് വന്നതാണോ കണ്ടപ്പോ തോന്നി ഗുഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ് കുര്യാക്കോ സാറായിരിക്കോ ഞാൻ ഞാൻ നോക്കിട്ട് വരാം തുറക്കണ്ട ഹണിയുടെ കൂടെ എന്നെ കണ്ട എന്റെ മെജു ഒരു മിനിറ്റ് അയ്യോ അപ്പം എന്നോട് വരാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഒരു ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ആ ഞാൻ ജയദേവൻ ഇവിടെ കുണ്ടനൂർ സ്റ്റേഷനില് എസ് ഐ ആണ് അച്ഛൻ ഇല്ലേ കുര്യാക്കോ സാർ ഇവിടെ ഇല്ല പുറത്ത് എവിടെയോ പോയിട്ട് എപ്പോ അല്ല നിങ്ങൾ കുര്യാക്കോ സാറെന്ന് വിളിക്കുമ്പം നിങ്ങള് അച്ഛൻ്റെ ആരും അല്ലേ നിങ്ങൾ ആരാ ഞാൻ ഞാൻ ഹണി സാറിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാ ഞാൻ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ഇല്ല മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞു കാണണമല്ലോ ഗിഫ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ എന്നോ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തില്ലേ പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായില്ല ഞാനേ ഈ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്രയും നല്ല ഗിഫ്റ്റ് ആണെന്ന് കരുതിയില്ല അല്ല ഗിഫ്റ്റ് എനിക്കാണ് ഞാൻ ഞാനാണ് പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവാൻ എന്തായിരിക്കും ഞാൻ ഞാനാണ് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്കിപ്പോ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ഓഹോ സോറി കേട്ടോ ഞാനേ ഒരു ഒരു ആർത്തിയാ ഒരു വർഷമായി ഇങ്ങനെയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പറ്റിയത് ഞാനും സോറി ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കണമായിരുന്നല്ലോ പിന്നെ 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 അത് വേണം ഏത് കാലത്താണ് നമ്മൾ സോറി കേട്ടോ ഒന്നും വിചാരിക്കില്ല ഞാനെന്താന്ന് വെച്ചാലേ ഈ വൈഫിനെയൊക്കെ അവിടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽസ് നിർത്തിയേക്ക് വരുന്നേ അപ്പം അതിന്റെ ഇടയിലാണ് കാരണം ഇതിപ്പോ നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്തൊരു പരിപാടി ആയി പോയല്ലോ അതാണ് പറ്റിയത് ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കുഴപ്പമൊന്നും പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു ഈ ട്രാഫിക്കും എല്ലാം ആയിട്ട് അങ്ങ് ലേറ്റ് ആയി പോയി ഇവിടെ വന്നിട്ട് തിരിച്ച് അവിടെ ചെല്ലണമല്ലോ ഈ അച്ചായൻ ഇപ്പൊ വരുവോ ഇപ്പൊ ഇല്ലല്ലോ എന്താ ആവശ്യം അച്ചായൻ ഇപ്പൊ വരേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കട്ടെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് <laughs> വന്നാ <laughs> മതി <laughs> 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 ശരി 
എനിക്കറിയില്ല സാറെ ജീവിതത്തിലും മരണത്തിലും ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അച്ചായന്റെ ഓശോടെ രീതി അതാ 